。这是大伯家的小黄，大伯也抓不住它。有的狗啊，就是这样的性格。哎，大伯早早就去村里烤房了，拜拜啊！没在家。你们看这冰，这么厚的冰。温度还很低啊，因为我们这边海拔比较高嘛。白白张子，嗯，这是怎么点的锅的？拉哎，拉子怎么点的？看来全部路都挡住了啊，一万三千五百斤茶蔬菜。那看一下腊肉熏制的怎么样了？今天是熏制腊肉的第二十一天，大伯昨天说，呃，今天可以下炕了，呃，但是我还想坚持再多熏几天，把它熏得更干更透一点。呃，你们收的腊肉，呃，颜色有的深有的浅啊，这是很正常。在火坑正上方的，它比较黑一点，也就颜色深一点；在火坑边缘的，它颜色浅一点，看起来黄一点、红一点。呃，但是腊肉吃起来口感风味都没有变。呃，很多朋友他都说啊，我这种土猪肉啊，一看就是好；我这种不是土猪啊，呃，至少在我们这边没有土猪，因为我们这边农村他买猪的话，都是清明节左右到集市上去买猪仔，基本上自己没有养母猪了啊、呃，养母猪太费工费事也不划算。而集市上的猪仔都是经过多元杂交，也就是提高它的尿肉比，都是杂交猪，呃，也就是改良的品种，没有土猪。记得以前小时候啊，养土猪，养一头一年养到一年养到头啊，差不多就是一百多斤。你像现在养一头猪，也是农村的这种养殖方法，随便养都是好几百斤，是吧？三四百斤，所以都不是土猪。呃，就是看你怎么去喂养，比如说有喂生食的，有喂熟食的，甚至有喂饲料的，而有放养的。所以的话，它这种喂养方式不同，它肉质吃起来口感就不同。呃，所以我再次声明一下，我这种不是土猪，就是杂交猪肉。啊、呃，只是喂食的时候没有喂过饲料的，但是喂生食还是喂熟食的话，只有那些养殖副制的。因为我这些肉的话，都是从周围村那些散养户那里买来的，他们少的养了七八头、十多头，多的养了五六十头。那今天，昨天说大伯可以了，我今天和大伯再试一块腊肉看一下。昨天大伯是在这边烤房试了一块腊肉，那今天我让大伯从这边烤房试一块腊肉，呃，也是取边上的啊。边上的熏好了，中间的基本上都熏好了，所以我们吃腊肉的话，基本上都是从边上试。大伯每次试的话，就是猪臀部的肉啊，因为猪臀部肉比较厚，这儿酱给猪臀部肉，臀部肉。它这个皮肤肉厚些，它是。这个、金属面里面。金属面的。啊不，大屋里，哎，你你起没嘛？我起饭的，起饭的。嗯，今天搞什么菜啊？做菜。我看一下我阿布吃的啥菜，一点点香肠，应该是昨天的。嗯。今天就是吃白菜呀，起的这么清淡。嗯。呃，一点木酱子，我们这边木酱子也是可以单独呃做一道菜的。老人吃的比较清淡啊，同样的，就是把皮子把它烤焦烤，啊不要紧，我们这边以前烤肉就是这样放到火上烧的，烤炸了是最好，油脂都烧出来了，嗯，可能还需要烧一下，这是我二叔的腊肉。你看这个猪头啊，都是猪毛在这里，所以的话，这个猪头必须要烧，不烧不行。烧焦的这些部位稍微刮一下就掉了，烧一下皮子好切一点，脆一点啊，吃起来更香一点。这只橘猫有十年了，也是非常的粘人。你还不愿意？没有咪咪大啊，咪咪明显要比它大一圈。s 
稍微洗一下就干干净净。我们这边的房子建都有一个特点，什么特点呢？就有这一个门槛，呃，下面都是空的啊。然后的话，人从这里进来，啊，就显得很高，要这样踏步才能进来。这就是我刚才给大家看我阿布住的房间，下面就是空的嘛，下面就是养鸡，然后鸡晚上的话就从这里进去，进去了之后晚上就用这块石块啊，就把这个门堵住，啊，这样一堵，早上再把它放出来，原因的话就是防止黄鼠狼进去，呃，不光是黄鼠狼了，还有豹猫啊，呃，基本上晚上都会到村里来找食物，冬季的时候嘛。所以，我们这边人养鸡一般都养的不多，呃，都是两三只，有的甚至是不养的原因就是这个原因。这个肉质比较厚啊，快一点，那就看吃起来口感怎么样。肉太大块了啊，所以改一下刀啊，就切小一点，这样好炒一点啊，吃也方便吃一点。菜籽油，我们这边人一般都吃菜籽油，茶油卖几十块钱一斤，太贵了。你看啊，这么黑乎乎的，但是你把它铲上来，基本上就是黄色的。下腊肉，我给大家看一下我们这边接的冰有多厚。基本上整个桶都接到底了，哇，这个还不好拿出来，哇，这个接冰已经接到底了，呃，今天已经融雪第二天、第三天了啊，但是它整个冰都没融。你们看，当时是接到底了，这个还是搞断了啊，是这个样子的。这个是上面，然后这个的话是这个下面。我们这边海拔高嘛，所以的话，只要我们县城结冰了，我们这里就不得了了。这只锅是原来老锅子。哦，大伯说这是以前的老锅啊，所以是深水的，比较厚，所以下面火是蛮大的，但是它就是到热不熄。其实这里面的烟雾非常的大，这手机拍不出来啊。没待习惯这种烟雾环境中的朋友，一分钟就待不下去。这是以前我阿布的谷仓啊，以前一年要吃的谷子全部装在这里面。呃，四周的是密封的，就是防止老鼠啊进去。呃，这里面的话就是杂物间了，这是以前的老凳子啊，现在也是这样，但是很矮了。以前的窗户就是那样，呃，没有玻璃，什么都没有，就是把它挡密一点。可能城市的朋友到这里来住，如果让他一个人住，可能还不敢住。红薯的话就挂在上面啊，这样可以长期存放。我阿布和我奶奶今年都是八十三岁，同年的。虽然说看他年龄这么大啊，呃，基本上还在种地。包谷啊，地里什么菜啊都在种，嗯，什么家里的家务活啊都没有放弃。这个锅还是不太给力、啊，加水啊，好，加水收汁。这是我奶奶自己炒的茶叶，我给给大家看一下啊，我奶奶炒的怎么样？装到这个奶粉罐里面再。包装的还是蛮入时的，火温有点高了，试一下。这是后面的清明后那段时间的，呃，茶叶也是陈茶了很久了。我们这边的土质气候非常适合茶叶生长。所以，我们这边有着传统种茶、炒茶的这种传统习惯。呃，每家每户啊，基本上都是自己炒。当然了，呃，每个人的炒制方法、手法，呃，炒出来的口感
都会大小有所不同，所以只有不断的去总结，这样才能把茶叶品质做得更好。呃，到时候出春茶的时候，我会出一套完整的，从采茶到炒制啊，整个过程我跟大家分享一下。呃，这个是我奶奶在这个火坑上这个锅子炒的啊，呃，她炒茶的话。他从来不总结经验啊，什么都没有，就是按照老一套的方法，呃，一般都是火温比较高一点，所以喝起来口感比较浓一点，呃，但是茶叶看起来就不怎么好看，呃，而且的话，它泡出来的汤色也没那么好看，呃，口感的话就是偏浓，甚至偏苦，呃，我们这边都有传统喝茶的习惯，都是喝我们这边本地的茶，差不多的不？啊，可以了。最后一步，加蒜。里面烟雾太大了，眼睛都睁不开。呃，你像我阿伯他们啊，都是熏习惯了，一天到晚的熏。呃，这是熏制了二十一天的腊肉。嗯，确实可以了。这是挂在边上的啊，因为边上它的火温比较低一点，呃，茶树材它散发的那种烟啊，它的比较小一点，哎、呃，所以边上的可以了，中间的就是可以了。我和大伯试腊肉都是按照这样的方法来熏，呃，来试。哇，这个腊肉和萝卜真的是非常好吃，稍微加水收一下汁。这个萝卜全部都是腊肉的这种味道，感觉比腊肉的还香。当然要喜欢吃萝卜才行。就是放在边上的猪臀部上的肉，已经拿卫食煮了。嗯，等下跟跟他商量一下，看什么时候下下炕。依我看的话，再熏几天，因为接下来气温回升了嘛。很多朋友他给我分享了很多保存的方法。他说：“腊肉放在冰箱不用洗，就把它切成段，冰箱有多大多长，切成多少段，呃，也不用什么保鲜膜什么，你怕冰箱弄脏的话，你用个袋子放在里面就可以，用保鲜膜当然也可以了。要拿出来的时候再洗一下，因为腊肉上面只是一些草木灰，呃，茶树才在燃烧的时候嘛，可能有些灰在上面，其他的其实没什么的，都是很干净的。如果你洗一下的话，就必须要把水沥干，这样才能放到冰箱里面去。”这边腊肉看，看到时候上架之前的话，我会在视频跟大家说。呃，这是今年最后一批了。呃，这批卖完了的话，就要到年底冬至那个时候了，也就是腊月份。因为每一个季节，在不同的温度条件下，它腌制出来的腊肉、熏制出来的腊肉，它的口感、风味都不同。这是我每年这样熏制出来的、总结出来的经验。为什么有的工厂化的，他一年到头都有腊肉卖，一年到头都能熏制腊肉<咳>？呃，我也了解了一下，他们就是模仿了这种季节性的。你就像他们甚至在洞窟里面腌制腊肉，洞窟里面熏制腊肉。但是尽管他们这样做，但是还没有在自然条件下这样腌制熏制出来腊肉，这样正宗，这样好吃。呃，因为我也买过那些工厂化的腊肉。而且卖的比较贵的那些我都买过，所以这批下炕了就不再熏了，要到年底去了。把腊肉翻下子啊！嗯。呃，腊肉每天都需要翻一个面，啊、呃，因为腊肉和腊肉之间啊，它有的地方是相接的地方，呃，所以翻一下的话，就保证每一面。都能够熏干熏透，也就是都能熏到了。你看，在火坑正上方的颜色就看起来比较黑一点，嗯，因为下面是火温高一点嘛。啊、嗯，你像这个就相接了啊，然后就必须把它换过来，要不然这一面是白白的。边上挂的就是香肠，然后再倒腊肉，正中间的话全部都是猪脚。还有这边的猪头，猪头全部都是带骨的。你们看这猪头的骨头
主角看这个样子也红的差不多了。看一下边上的腊肉颜色，呃，这个是花椒啊，在和中间的腊肉颜色比较起来，明显不一样吧？你看中间的明显颜色要深一点。看边上的明显要浅一点，这是腊肠，也就是很多朋友说的，我们这边就叫腊肠了。呃，像腊肠我们叫叫香肠。等到四月份左右那个时候，等温度升起来了，把这两间房子把它推平，然后跟这边的话建四间房子过去啊。推平的原因就是这两间房子太大了，太大了的话，它这个里面的温度啊，掌控的不是特别的好。然后这边的话就是做一排呃围墙，就整个做一个院子啊，两个门这样开起来，呃，就是到年底的时候，冬至那个时候，然后这里的话为主在这里来熏制腊肉。这是从县城带过来的小鸡饲料，岩洞里那窝小鸡如果出壳了，那个岩洞里面只有那么大一点位置啊，它们找不到足够的食物吃，所以光喂米肯定不行，还是要喂一点全家饲料。呃，昨天只是看了一下鸡蛋，没有收鸡蛋。那今天天气好啊，把鸡蛋把它收了。这个位置前天刚收，今天又产了三枚，只产了两枚了，还有枚蚓窝蛋。大黄，这个位置鸡蛋吃不到吧？这里太陡了，应该它也能吃得到啊，只是它不吃鸡蛋了，都不知道哪一枚是蚓窝蛋。随便留一枚吧。这四个产蛋我昨天也没取，哇，都连接好几天没产了。这个本来有一只母鸡产蛋的，那应该就是被野生动物解决了。这个目前还没有发现，果不然，这两个昨天产了两枚的，哇，今天产了四枚，也产了两枚哦，这四枚，那就是有两只母鸡在里面产蛋。这个产了三枚，早上还没发现啊，只有两枚，就留一个假鸡蛋。那看一下上面有没有出小鸡，准备说上去看小鸡。刚才好像看到母鸡从上面飞下来，但是又没叫。呃，就是那个岩洞里面，那去看一下吧。就在这个位置，难道是有母鸡场？哦，它是飞上来呀、啊！哇，这都掉到这里来了。它是飞上来产蛋，我以为是听到声音，我以为是飞下去。一二三四，八枚蛋，取了留一枚蚓窝蛋，处理了一下，留了一个蚓窝蛋，要不然鸡蛋它要老是往下面滚。但是下面也没看到有鸡蛋。我估计滚下去还是被大黄他们吃掉了。道口的鸡蛋，我不相信它就不心动。哎，哪里？又有母鸡产蛋的叫声啊！哦，上面就是这只母鸡，刚才从我房子上面飞下来，那应该就是在呃我亭子下面那个产蛋窝啊。昨天好像也看的是它。今天天气好，只听到蜜蜂嗡嗡的声音。那去看一下那个产蛋窝，呃，那个包窝位置啊。今天早上没看。大黄，这么好的天气你都不出去啊？一直守着我。一二三四五六七八，这里总共收集了十六枚鸡蛋。那现在看一下这窝母鸡的小鸡有没有脱壳？大黄，你有没有听到小鸡叫？大黄，给它我加一点饲料。哎，还没有出壳，都没有听到小鸡的叫声。呃，把这些米把它倒掉，然后的话换上饲料。嗯，要不然的话，这个米啊，营养价值太单一了。呃，水还有。呃，我在想，这个出壳了，到时候小鸡是个麻烦事啊。这里面这么深
，起码有一米深，一米都不止，一米多深。小鸡怎么出来？呃，只能让它在这里长大了。好啦，好，宝我明天再来看你。看一下这个产蛋窝，昨天也没有取。哇，这么多啦！一二三四，八枚，也是八枚，留一个银窝蛋就可以。哇，这个这个温度的还比较温暖哦，应该是哇，这个有个破的，那等一下把它打着吃了，那留一枚就可以。今天就收集了二十一枚鸡蛋。当然了，还有一个是破损的啊，这个破损的等下晚上就当夜宵把它吃了。呃，很多朋友来私下找我买土鸡蛋，我都没有答应，原因就是我的网店不能老是空着。嗯、呃，如果说你像我这批腊肉卖完了就没有货上架了，呃，暂时一段时间没货上架，那一直空着的话，对网店的影响是非常的大。呃，我也不想去卖别人的东西，很多厂家来找我带货，我都没有带啊、呃，我只卖我自己的东西。所以的话，这个土鸡蛋我就上架，呃，预计在下个月十号或者十号之前，呃，我咨询过顺丰，有三十枚装、六十枚装和九十枚装，呃，我目前全部采取三十枚装，啊、呃，因为目前的母鸡量比较少嘛，呃，不，没买到的不要紧啊，到时候我还会到隔壁村去引种种公鸡过来，繁殖一批母鸡出来啊，到时候土鸡蛋有多的话啊，你们喜欢吃的都能买到，呃，目前的定价的话就是三十枚装发顺丰啊，五十块钱包邮价。呃，你们如果说收到了，呃，有破损了，嗯、呃，别急着先给我擦平啊，嗯、呃，你跟我说一下啊，我照价全部赔给你。呃，只是我先说明一下，这种鸡蛋和正常的鸡蛋比较起来，就是说超市你买那种土鸡蛋比较起来，它个头很小，你们看这个个头，呃，所以先说明一下，个头比较小，颜色也不一致啊，有的偏白，有的这样偏淡，有的甚至偏黄。还有还有的甚至是长的，你们看之前的视频，一打开里面有两个蛋黄，呃、嗯，所以的话这点我要说清楚。好，那就分享到这里，明天见。